ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരാനിരിക്കുന്നത് ഐ പി ഒകളുടെ വാർത്തകളാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഏതൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ പി ഒ അഥവാ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് വലിയൊരു ചുവടുവയ്പാണ് ഒരു ഐ പി ഒയിൽ കമ്പനികൾ അതിന്റെ ഓഹരികൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വയ്ക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇതിലൂടെ കാര്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഐ പി ഒ നടപടികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗം വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കമ്പനികൾ ഐ പി ഒയുമായി രംഗത്തെത്തുക അതിനാൽ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചാ സാധ്യത കൃത്യമായി മുതലെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഐ പി ഒയിൽ നിന്നും ദീർഘകാല അളവിൽ മികച്ച നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അടുത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത മിക്ക കമ്പനികളും പ്രീമിയത്തിലാണ് വിപണിയിൽ എത്തിയത് എന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയിൽ അതായത് ഐ പി ഒയിൽ നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് ലഭിച്ചത് വലിയ ലാഭമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രാഥമിക വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നാൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ദിനത്തിൽ തന്നെ മികച്ച നേട്ടവും തേടിയെത്തിയേക്കാം കമ്പനിയെയും ധനകാര്യ വിപണിയെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികമായ അറിവുണ്ടായാൽ ഒരു നിക്ഷേപകന് ഐ പി ഒയിൽ പങ്കെടുക്കാനാകും പബ്ലിക്കിന് ആദ്യമായി ഓഹരി വിൽപ്പ് വിൽക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് മികച്ചതാണെങ്കിൽ വലിയ നേട്ടം നിക്ഷേപകന് നേടാം എന്നതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ധനസമാഹരണം തന്നെയാണ് അതായത് ഫണ്ട് റേസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിനനുസരിച്ച് ഓഹരിയുടെ മൂല്യം ഉയരുന്നു ഒപ്പം ലാഭവിഹിതം കിട്ടും അതേസമയം കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായാൽ അത് നമ്മുടെ ഓഹരിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാടോടെ ആയിരിക്കണം ഓഹരിയെ സമീപിക്കുക എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആർക്കും തന്നെ ഐ പി ഒയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസസിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്കും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഐ പി ഒകളെ സമീപിക്കേണ്ട രീതിയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇന്ന് നവംബർ ഇരുപത് മുതൽ ആറ് കമ്പനികളാണ് ഈ ആഴ്ച ഐ പി ഒയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആറ് കമ്പനികളും കൂടി ഐ പി ഒയിലൂടെ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ടാറ്റ ടെക്നോളജീസും ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയുമാണ് ആറ് കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും വമ്പന്മാർ മറ്റ് മെയിൻ ബോർഡ് വിഭാഗത്തിലെ അടുത്ത നാല് ഐ പി ഒകൾ ഗാന്ധർ ഓയിൽ റിഫൈനറി ഇന്ത്യ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെഡ് ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ഫെഡ് ഫിന ഫ്ലയർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റോക്കിംഗ് ഡീൽസ് സർക്കുലർ ഇക്കോണമി എന്നിവയുടേതാണ് മറ്റത് ഈ ഐ പി ഒകളെല്ലാം തന്നെ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആരംഭിക്കുകയും ക്ഷമിക്കണം നവംബർ ഇരുപത് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും ഇരുപത്തിനാലിന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലസ് പ്രൈസ് ബാൻഡ് കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമാണ് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐ പി ഒ വീണ്ടും വിപണിയിലേക്ക് കടന്നെത്തുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കാം പുനരുപയോഗ ഊർജം ഊർജ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളുടെ വികസനവും പ്രചാരണവും ഈ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും സജ്ജമാക്കുന്നതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് കമ്പനിയുടെ തുടക്കം കൂടാതെ തന്നെ മിനിരത്ന പദവിയിലുള്ള കമ്പനി കൂടിയാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് ഐ ആർ ഇ ഡി എ പദ്ധതിയിടുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലായിരിക്കും ഷെയറിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് ബാൻഡ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പൂനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടാറ്റ ടെക്നോളജീസ് ഈ വർഷം മാർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐ പി ഒ കൂടിയാണി
അടുത്തത് വൈറ്റ് ഓയിൽ നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള ഗാന്ധർ ഓയിൽ റിഫൈനറി ഇന്ത്യ ഐ പി ഒ വഴി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ സമാഹരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഓഹരി ഒന്നിന് നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ബാൻഡ് ആണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഫെഡ് ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഓഹരി ഒന്നിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡ് വരുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് സ്റ്റേഷനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലയർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പേന അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഷെയർ ഷെയർ ഒന്നിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാല് രൂപ നിരക്കിലാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊന്ന് എസ് എം ഇ വിഭാഗത്തിൽ ബി ടു ബി റീ കൊമേഴ്സ് പ്ലെയർ റോക്കിംഗ് ഡീൽ സർക്കുലർ ഇക്കോണമി തങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് കാലയളവിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓഹരി ഒന്നിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്നവണ്ണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഐ പി ഒകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത് കമ്പനികൾ പ്രാഥമിക വിപണിയിൽ എത്തി സ്ട്രീറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത് രണ്ട് കമ്പനി കമ്പനികളിലധികം വിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇതുവരെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നാൽപ്പത് ഐ പി ഒകൾ ഏകദേശം അറുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിലെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസ് മാർക്കറ്റിന്റെ ബേറിഷ് ട്രെൻഡ് എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ വമ്പൻ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഐ പി ഒ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ആഭ്യന്തര വിപണി അതിന്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് ഐ പി ഒകളുടെ ഒരു തിരിച്ചുവടവ് തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ ഐ പി ഒകൾക്കും മുഴുവൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ലഭിച്ചു എന്നതും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുതയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ പൂർത്തിയാക്കിയ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഐ പി ഒകളിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് മുഴുവൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടത് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്നെ ഐ പി ഒകളുടെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ആഗോള ഐ പി ഒകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആറ് ശതമാനം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനമായി ഉയർന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിക്ക ഐ പി ഒകളും അവയുടെ ഇഷ്യൂ വിലയേക്കാൾ വരലെ വളരെ കൂടുതലാണ് നിലവിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു എക്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് തന്നെ ഈ അടുത്ത നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള യാത്ര ഓൺലൈൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ആർ എം എനർജി എന്നിവ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഐ പി ഒ വിലയേക്കാൾ താഴെ വ്യാപാരമാണ് ഈ ഒരു ഓഹരികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും കാണാം ഇനി ഈ അടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മാൻകൈൻഡ് ഫാർമയുടെ ഐ പി ഒ ഈ വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എൺപത് എന്നുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലായിരുന്നു ഐ പി ഒ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നിലവിൽ ഓഹരികൾ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരത്തിലും നാല് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികമാണ് മാൻകൈൻഡ് ഫാർമ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്കർഷ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളൊരു നിലവാരത്തിലായിരുന്നു ഐ പി ഒ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിലവിൽ
നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഈ അടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും അധികം നേട്ടം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൊനാസ കൺസ്യൂമർ ആണ് നിലവിൽ മമായർത്തിന്റെ ഈ ഒരു കമ്പനി നൽകുന്ന നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തര ശതമാനത്തിലധികമാണ് പത്ത് ദശാംശം ആറ് ആറ് ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടവുമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയും കടന്നാണ് നിലവിൽ ഈ ഓഹരി ഓഹരി വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത് സെൻകോ ഗോൾഡ് മാൻകൈൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി എൻ ഡി എൽ എം ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് വിപണിയിൽ മികച്ച ഒരു മുന്നേറ്റം കാര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്തുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു മാസങ്ങളായിരുന്നു കടന്നുപോയത് എസ്പെഷ്യലി ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ച ഒരു മാസങ്ങളായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂഡ് വില യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മുതൽ കുതിച്ചുയർന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ക്രൂഡ് വിലയിലെ കുറവ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത് ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയുന്നത് പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന തെളിവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും മൊത്തത്തിൽ നിലവിലെ ഒരു ട്രെൻഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഓഹരി വിപണിയുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ് സോ അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അനുകൂലമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു ഓഹരി വിപണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ഐ പി ഒയുമായി വിപണിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഐ പി ഒയിലെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഒരു എന്തൂസിയാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അനലിസ്റ്റുകളും ബ്രോക്കറേജുകളും വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ പി ഒയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി ഒ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്